ሰላም ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዘውትር ሆዶን እናንተ የሚቀርበው ናሁ ቢዝነስ የሰኘው ሳምንታይ ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ዝግጅታችን እንደተለምዶ ሁሉ አንድ እንግዳ ይዘን ስቱዲዮ ውስጥ ገብተናል የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ ፍሬዎት ተሰማ የአኳሬስ አቪዬሽን ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው ከሳቸው ጋር የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ዘንድመኛለሁ አብራችሁን ቆዩ ዘሮ ፍሬት ተሰማ በቅድሚያው አንቱልበል አንችልበል አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬው መነሻ የሚሆነን ባይቤሽን ውስጥ እንቅስቀሳ ከሚያደርጉ ተቋማት አንዱ የአኳሪያ ሳቪሽን የሚባለው ነው የዛ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ደግሞ አንቺ ነሽ እንደው ሴቶችን ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ አስተውለን አናቅ ወደዚህ የቢዝነስ እንቅስቀሳ ውስጥ እንዴት ልትገብ ይቻላል በቃ ታሚን ይገባውት ያው የቪሽን ባክግራውንድ አልነበረኝም ግን አብርዴራ ቪሽን የሚባል የኬንያ ውስጥ ያለ ካምፓኒ እዚ ሀገር ስራግኝ ቶሮ ፕላን ይዞ መምጣት ነበረበትና እነሱን ያው አብርያቸው እንድሰራ ጠየቁኝ ስለዚህ ሁለት አመት ከነሱ ጋር ሰራው እና ያው እነሱ ያመጡበት ምክንያት ሁለት ሞተር ያለው አውሮፕላን ተፈልጎ ነበር በአጋጣሚ ሀገር ውስጥ አልነበረ ምሱ አውሮፕላንና እ ዲማንዱ ያው የቀጠለ ሄደና ለምንኛ ሲህን ስራ እንጀምረውም ይሄን አውሮፕላን አመጣን ብለን ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት አውሮፕላን ይዘን ስራ ጀመርን ማለት ነው በዛ ነው ቪሽ ኢንደስትሪ ውስጥ የገባውት አሃ ነው ያን ፕሮፌሽናል ያንቺ ምንድነው የነበረሽ ፕሮፌሽን ምንድነው ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው በፈርስ ነው ማይገናኝ ማይገናኝ ማድሚስትሬሽን ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሰራሁት እንጂ አቪዬሽን ላይ በፈርስ ማለት ነበር አሁንም ያው ማኔጅ ነው እንጂ ማረገው ቴክኒካሊ ሌሎች ናቸው እና አዎ ከኋላ ጠንካራ ራውንዶች አሉ። አዎ ሴቶች የሚኖራሉ የሚያስባረጋ። እንደው ለመነሻ ይሆነን ዘንድ አኳሪያ ሳቪዬሽን ምን ያህል ጊዜ ሆነ በእኛ ሀገር ኦፕሬት ሳይደረግ? እንደ አኳሪያ 9 አመት ሆነ እዚህ ሀገር ተመዝግቦ ሲሰራ 9 አመት ሆኖ። እኔ ግን ኢንደስትሪው ላይ ከዛ በፊት ሁለት አመት ሰርቻለሁ ስለዚህ ለኔ 11 አመት ማለት ነው ኢንደስትሪው ላይ አኳሪያ 9 አመት ነው። ኦኬ አኳሪያ ሳውን በእኛ ሀገር ኦፕሬት ማድረክ ከጀመረ በኋላ ለምሳሌ የተለያዩ መረጃዎችን አይቻለሁ በመስራቅ አፍሪካ ጭምር ነው የሚሰራው የሚል ዴስቲኔሽኖቻችሁ የት ናቸው ሀገር ውስጥና በመስራቅ አፍሪካ ሲባል የት አካባቢዎችን ያደርሳችሁ እንግዲህ ምስራቅ አፍሪካ ሲባል በጣም ፍሪኩዌንትሊ በተደጋጋሚ የምንበርባቸው ሶማሌላንድ ፑንትላንድ ጅቡቲ ወደ ማን ሶማሊያ ኬንያ እና አልፎ አልፎ ወደ ሱዳን እንበራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤርትራ አሁን ባለው ካሎን በስተቀር በቀድሞ የሚካተታል ነበር። አልነበረም በአልነበረም ግን አሁን ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው። ዴፊኔትሊ አዎ። የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች ተከፍተዋል አሁን አሚን ለውጦች አሉ። አዎ። ለውጦቹ ደግሞ በተለይ በመስራቅ አፍሪካ አሁን በተለይ የመልኩ አንድ አግራት የርስ በርስ ግንኙነታቸውን የማሻሻል በኢኮኖሚ ጥምረት የማፍጠር የፖለቲካ አይዲዮሎጂያቸውን የማስተረቅ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ምንድነው ከዛ ውስጥ የምትጠብቁት ነገር እናንተ ማለት እነዚህ ለውጦች ከእናንተ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል እናንተ እንዴት ነው የምትጠቀሙበት? እንግዲህ ያው የተሻለ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል። ነገሮች ይቀላሉ ማለት ነው ፈቃድ ማግኘትም ሊሆን ይችላል ሞር ፍሪኩዌንት የሆነ ሰርቪስ የመስጠት ኦፕሬሽን የማድረግ ነገር ሊሆን ይችላል ሞር ገበያ ሞር ቢዝነስ ማግኔት ሊሆን ይችላል እና ይሄ ነው ቀላል ነው የማይባል ነው ኦፖርቹኒቲ ያ አሁን እሱንም ተከትሎ ሌሎችንም አሉ ለውጦች ለምሳሌ ይሄ ቪዛ ኦን አራይቫል አፍሪካ ነገር አሁን ኖቬምበር ላይ መስሪ ኖቬምበር 9 ምናም በኋላ ነው ኢፌክቲቭሊ ኢምፕሊመንት የሚደረግ የተባለው ሶ እነዚህ አይነት ነገሮች በተለይና አንተ ባይቤሽን ውስጥ ያላችሁ እንዴት ነው ተጠቃሚ የሚያደርጋችሁ እናንተ እሱ እንዴት ነው መታየው በጣም ጥሩ ነው ያው መነሻው ምንድነው በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በአዲስ አበባ በኩል የሚያልፉ መንገደኞችን እነሱን ሰርቪስ በመስጠት አድቫንቴጅ መምታት በሚል ነው እንግዲህ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሐሳቡን ያመጡት ይመስለኛልና ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ ላይርፍባቸው የሚችሉ ቦታዎች ላይ እኛ ሰርቪስ የመስጠት ኦፖርቹኒቲ በሰፊ ይኖራል ስለዚህ ይሄ ለኛ በጣም ጥሩ ነው ለምሳሌ መታየት ያለባቸው ባንድ ቀን ትሪፕ ሰው ሰው መጥቶ ምናልባት አንድ ሁለት ቀን ቢኖረው ላሊበላ 
ጎብኝቶ መመለስ ይችላል እና እኛ ኦን ግራውንድ ተጠብቀ ነው አይቶ ሙሉ ቀን መምጣት ይችላልና ገራ አልታ ለምሳሌ ኤርስትሪ ፔለም እንጂ እዛም አድርሰን አስደናቂ የሆነ አንድ ኮንትሪ ፖነ ይሄ ነው ዋንስ ኢን ላይፍ ታይም ኦፖርቹኒቲ ነው ለነሱ ለኛ ገድ ሞር ቢዝነስ መስራት እንችላለን ያው ኢንደስትሪው ሚያድጋል ዴፊነትሊ ያው ታጅ ነው እንደው የአቪዬሽን ቢዝነሱ አሰ ቢዝነስ ነው የሚሰራውና የአቪዬሽን ቢዝነስ ቢዝነሱ እናንተ ከገባችሁ በግዜ ጀምሮ አሁን እስካለሁ ግዜ ድረስ ምን ይመስላል ትሬንዱ እድገት አለው አሜን ባለበት ይሄድ ያለ ነገር ነው ወይስ እንደውም ከነበረበትም ወረታች ይወረደ ወይም ዝቅ ያለ ይደበት ነው ምን እንዴት ነው የሚታየው በእናንተ እይታ ብዙ አደገ ማለት አይቻለም በፍጹ ብዙ አላደገም ያው ምናልባት 23 በ9 አመት ውስጥ 23 ኒው ኢንትራንስ ናቸው ያሉት እንጂ አደገ የሚባል አይነት አይደለም ኢኮኖሚያችን ያደገው ነው ያህል አላደገ ማቪዬሽን በጣም በጣም ቻሌንጂንግ ነው አሁንም አላዲስ ገቢዎችም ያው ለነባሮችም ቀላል አይደለም ብዙ ቻሌንጆች አሉት ያው ስለዚህ እንዶ አትራክቲቭ አይደለም ማለት ይችላል ሰው ዲስከሬጅ እንዳናርግ እንጂ አው ግን ብዙ አትራክቲቭ አይደለም አሜን በትርፍ አንጻር ሲታ አትራፊ አይደለም አትራፊ ነው አትራፊ ነው በጣም አትራፊ ነው ሶ ምንድን ነው ቻሌንጁ ታዲያ አሜን አትራፊ ከሆነ ቢዝነስ በሚገባው መጠን ለፍሎሪሽ እንዳይደርግ የተሻለ እንዳይሆንና ይበልጥ አትራፊ እንዳይሆን የሚያርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው እንግዲህ ያው ምንድን ነው ሲጀመርኛ አውሮፕላን ተከራይ ተነው እናመጣው አውሮፕላን ስትከራይ ሁለት አይነት ዲሎች አሉ አንደኛ አውሮፕላኑን ከነ ፓይለቱ ኢንሹራንስ ተከፍሎ ሜንቴናንሱን ከበራ አርገው አውሮፕላኑን እዚ ኦፕሬት ማድረግ ነው ያ ማለት 80% የኢንካምን 80% ለዚህ ሰርቪስ ለውጪ ተከፍላለ ሌላው ደግሞ ምንድነው ፓይለት አንተ ቀጥራ እነዚህ አሁን ያልኳቸው ኢንሹራንስ እና ሜንቴናንስ ከፍለ ደግሞ አውሮፕላን መከራየት ነው አሁን መከራየት ስለሆነ 60% ኦፍ ዩር ኢንካም ይወጣል ማለት ነው ለክፊ ለዚህ ሰርቪስ አዎ ግን ምንድነው ለምሳሌ ባንኮቻችን አውሮፕላን የምንገዛበት ብር ቢያበድሩ ኖሮ ለምሳሌ as an example ለሆቴል ያበድራሉ ለሆቴል 200 ሚሊየን ሊያበድሩ ይችላሉ እኛ አውሮፕላን ለመግዛት 50 ሚሊየን ነው የምንፈልገው ብዙ ጊዜ ደጋግመን ጠይቀናል እና ብዙ የውጭ ምን ዛሪ 90% የሚሆኑት ክላይንቶቻችን የሚከፍሉን በዶላር ነው እና ይሄን ያህል ብር ያወጣን ነው 80% of our income ይያወጣን ነው የከፈልነው ነው ለኪራይ ስለዚህ ባካችሁ አብድሩንና እንስራ ይሁን እንደምታዩት ስቴትመንታችን እንደምታዩት አጥራፊ አዋጪ ነው ብለን سنነግራቸው ባንኮቹ ምንድነው ይሉን አቪዬሽን የኛ ፕራዮሪቲ ሴክተር አይደለም ይላሉ። እህም እንድነው ፕራዮሪቲያችሁ ስትላቸው ቱሪዝም ነው ማኑፋክቸሪንግ ነው ግብርና ነው ይሉሃል። እነዚህ ነገሮች ግን የሚሰሩት በፕራይቬት አውሮፕላን ነው። ያው አንድ አንድ ሜዳዎች ላይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ማይሄድባቸው አሉ። ማይደርስባቸው አሉ። እና ኢንቨስተሮች ለምሳሌ ኒው ሳይት ለመጎብኘት ወይም ደግሞ ያለውንም ሳይት ሰራተኞቻቸውን በሳምንትም በ15 ገንም ለማስገባትና ለማውጣት ቱሪዝም ማን ነው የሚጠቀሙት ያው አውሮፕላን ነው። ቱሪዝምም ቢሆን አክሰሰብል ያልሆኑ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ኦሞራቴ ለምሳሌ ወደ ደቡብ እንሄድ ሜዳ አውሮፕላን ሜዳ ይለም ላይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሊርፍበት የሚችለው ቦታ ማለት ነው ስለዚህ አዎ ጥርጋ መሬት ካገኘ እናርፋለንኛ ዳሎል ለምሳሌ ቱሪስት በጣም ማየት ከሚፈልጋቸው ቦታዎች አንዱ ነው እና ቱሪዝም ፕራዮሪቲያቸው ከሆነ በመንድን ነው ያ የሚሰራው ነው እንግዲህ ሁለት ሶስት ቀን ወስደ በመኪና ሄድ ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው ቱሪስቱ ምናልባት ሁለት ሶስት ቀን ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለውና ስለዚህ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው ይሄንን እንደ ፕራዮሪቲ ሴክተር ወይም አንደርስታንድ ያለ ማድረግ ነገር ነው እንጂ ፕራዮሪቲ ሴክተሮችን ሰፖርት የሚያደርግ ሴክተር ነው የኛ አዋጭነቱ ጥሩ ከሆነ ሁለተኛ ደረጃ ተመጋጋቢ ነው ኮምፕሊመንት የሚያደርግ ነው አንዱ ለሌላው ብቻውን ተነጥሎ የሚቆም አይደለም አሁን ቀድም እንዳልነው ቱሪስት አንድ ፕራዮሪቲ ከሆነ ግብርና ሴክተሩም እንደዛው ከሆነ እነዚህን የተሳለጠም ያደርጎ ወይም የተሻለም ያደርጎ ደግሞ የትራንስፖርት አክሰስ መኖሩ ነው 
አክሰሱ ደግሞ በአማራጭ መሞላት አለበት አሜን በኤፍስ ትራንስፖርት ሊካይድ ይችላል ግን ደግሞ በሌላም ትራንስፖርት ሴክተር እንደዚህ አማራጭ ነገሮች ኖሮ ይገባል እንዶ በዋነኛነት ማንሳት የምፈልገው አሜን ሴክተሩ በፕራይቬት ኦፕሬተርስ የሚካሄድ ከሆነ ይሄ ፍቃዱ ድሉ ከተሰጠ ሶ ምቹ ሁኔታዎችን አብሮ ለማድረግ ለማቅረብ በፋይናንስም ሊሆን ይችላል ሌሎችን መሰረተ ለማንነቶችንም አብሮ ከማሟላት አንጻር እስካሁን መንግስት የሄደበት ሁኔታ ምን ይመስላል እናንተ እንዴት ታውታላችሁ እውነቱን ለመናገር ያው ምንም ሊትራሊ ሰፖርት ከዛ አንጻር አላገኘንም ማለት ይችላል ለምሳሌ ላንጋኖ ላይ ሜዳ አንድ ኪሎ ሜትር ሜዳ ለመስራት ጠይቀንውላ ነበር ያው እንግዲህ ከመንግስት ላለ መጠበቅ ማለት ነው ሁሌ በግላው በግልና እስቲች ሜዳ ስጡንና እንስራኛ ራሳችን ግድ የለም በኪራይ ማምስት አመቱን ስጡን ብለን ጠይቀንም ነበርና ብዙ ምርዳታ አላገኘንም ስለዚህ ምንድነው በጣም የሚገርመው ነገር ደብረ ማርቆስ ለምሳሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ የለም ነቀምት የለም ናዝሬት የለም አምቦ የለም ብዙ ቦታ መጥቀስ ይችላል ስለዚህ እነዛ ቦታዎች ላይ ሜዳ ቢሰራ ህዝቡም ኮሚኒቲውም አክሰስ ያገኛል ማለት ነው የትራንስፖርት አክሰስ ያገኛል ማለት ነው በርግጣው መኪና አለ በመኪና በትግን አንድ አንድ ሰው ደግሞ ሙሉ ቀን መጓዝ ላይ ፈልክ ይችላል ይሆናል ዊክኤንድ ቤት ሰባይቱ መምጣት የሚፈልግ ሰው ይኖር ይሆናል ወይም ደግሞ አደጋ አንድ ቱሪስት አደጋ ቢያጋጥሞ immediately ሄዶ ማምጣት የሚቻለበትን ሰርቪስ የምንሰጥበት እድል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ህይወትን እናትርፋለን ሰዎች ያው እንዳልኩል አንጋኑ ተዝናንተው ጧት አምጥተናቸው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ተዘጋጅተው ወደ ስራ መግባት ይችላሉና ድሮ በጃኑዋይ ጊዜ ነበሩ ብዙ ሜዳዎች ወደ 50 60 ሜዳዎች ነበሩ ይባላል አሁን የሉም እነሱን ማልማት ይቻላልና እዚህ ላይ ምንም በቃ ዳታ አላገኘንም ማለት ይችላል ነዳጅ ፈላጊ ድርጅቶች ያው ለራሳቸው እንዲመቻቸው አንድ አንድ ሜዳዎች የገነቡበት ሁኔታ አለኛ ስናቅ ማለት ነው ከዛው እጪ ግን እንደው ያስፈልጋል ብሎ ወይ ክልሎች ወይ ዞኖች ምናምን ምንም አላረጉ የተደረገ ነገር የለምና እንደውም እሱ ላይ በጣም በቃ ቢቻል እንደ እንደው ለምናም ማሳሰቢያም ነገር መስጠት ፈልጋለሁ አሁን ይሰራበት ለማድረግ እንዲ ይሰራበትም ለማድረግ ምክንያቱም ስራ መፍጠር ይችላል ቱሪስት አንድ ቦታ ቢሄድ አክሰሰብል የኮሚኒቲው ቀጥታ መጠቀም ይችላል ከቱሪዝም ኢንደስትሪ ማለት ነው 300 ኪሎ ሜትር መንገድ ከመስራት 1 ኪሎ ሜትር ራን ወይ መስራት ይመረጣል ይባላል ያው በሰለጠነው ዓለምና የግድ በጣም ብዙ ብር የሚፈጅ ነገር አይደለም ግን እዛችሁ ጋር ተጋግዞ መንገድ ከሚሰሩ ሰዎች ወስዶ ማሽነሪ ጠረቅ ጠረቅ ጋር ጉኮ ሜዳ ማረግ ይችላል ያው ሲቪላቤሽንም ይሄን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ያ በመላክ ቦታ በመምረጥ እና ተጋግዞ ይሄን ማረግ ይችላል እንደው ምን ያህል እንደው ስሜት ስታደርጉት አሁን ለምሳሌ አንድ ኪሎ ሜትር ራን ወይ ለመስራት ምን ያህል ነው ኮስት የሚያረጋው አሚን ምናልባት ከፍተኛ ሆኖ ይሆን በዋጋ አንጻር ወይስ ሐላፊነት ወስዶ ይሄንን ሴክተር የተሻለ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት አናሳ ወይም ደካማ ከመሆኑ አንጻር ነው ምን ያህል ነው ወጪ ሲተመን ለምሳሌ ምን ያህል ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል እንደ አቴንሽን ያለ መስጠት ነገር ነው እንጂ ወጪው ብዙ አይደለም ምክንያቱም አስፈላጊነቱንም ያለ መረዳት ነገር ይመስለኛል አለ ዓለም አሰበብ ነገር ይመስለኛል እንጂ እንዳልኩት ነው መንገድ የሚጠርጉ ማሽነሪዎች ወስዶ አንድ ቦታ ጠረቅ አንድ ኪሎ ሜትር ለማድረግ የግድ ፌንስ ላይ ኖሮ ይችላል ያው ምልክቶች አርጎ ሴፍ የሆነ ላንዲንግ ለመስራት ከሁለት ከ3 ሚሊየን ብር አይፈጅም በላይ አይፈጅም እና ኢማጅን ግን ከዛ ከዛ የሚገኘውን ቤነፊት ደሞ ተመልከት ይችላልና ለምሳሌ የክልል ባለስልጣኖች ሙሉ ቀን ለምን እንደው ጊዜያቸው ነው የሚያባክኑት በትራንስፖርት በመሄድ ማለት ነው እንግዲህ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ቀናቸውን የሚያባክኑት ማለት ነውና ነቀምት ድረስ አንድ ሰው ለመሄድ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ከ70 ዓመት ሊሆን ይችላል እንደው ሙሉ ቀን የሚያባክ ነው በ30 በ40 ደቂቃ በአንድ ሰዓት መدرس ይችላል አንድ ኪሎ ሜትር ራን ወይ አስፋልትም ሆነ ይለበጥ እና እሱ ላይ መሰራት በጣም አለበት በጣም ሚገርሙ በቃ ሚገርም ትሩስት አትራክሽን ያላቸው ቦታዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ገራልታ 
ሀገር አልታ እኔ ከአሜሪካው ግራንድ ካኒየን የሚተናነስ አይደለም የሚገርም ቦታ ነው ራንዌይ ግን የለም ስለዚህ አንድ ሰው ምንድነው መቀሌ ሄዶ በከዛ በሮድ ትራንስፖርት ሁለት ሰዓት ተጉዞ ነው ሀገር አልታን የሚያየው ሁለት ቀን አባከለ ማለት ነው በርግጥ ሙሉ ቀን አይፈጅም ግን እንግዲህ ያስበው ማሄዳለሁ ብሎ ማሰብ ግን ቆንጆ ፕላቶ አለ አይተን ኢንዲኬተር ገና አክቹአሊ እንደውም ከክልሉ ጋር ተነጋግረን ዊሊንግ ናቸው መሬቱ ሊሰጡኛ አቀማጣን እንጂ ለመገንባትና ማማራጭ አለና ሰዎች ገራ አልታን ማየት የማይፈልግ ቱሪስት የለም አሁን በጣም ፌመስ ነው እጅግ በጣም አስደናቂ ቦታ ነው እና እዛች ጋ 23 ሚሊየን ብር አውጥቶ ቦታ መጥረክ ምን ያህል ኦፖርቹኒቲ ክሬት እንደሚያደርግ ካምሮ በላይ ነው ይገርማል